Oliver Twist, or The Parish Boy's Progress, is Charles Dickens's second novel and was first published as a serial from 1837 to 1839. Anath Oliver Twist par kahani kendra. Ek work house me peda hui or ek prashikshak. Ke saath prashikshuta me bechi gai. Bhagne ke baad. Oliver London ki atra karta hai. Jahan vaha tapul dojar. Se milta hai. Jo bujur gapradhi bhagin ke. Netrit vame ki shore pick pakets ke. एक गिरोह का सदस्य है ओलिवर ट्विस्ट अपराधियों और उनके घिनौने जीवन के अपने अनूठे चित्रण के लिए उल्लेखनीय है साथ ही साथ 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन में कई अनाथों के क्रूर व्यवहार को उजागर करने के लिए ओलिवर ट्विस्ट समरी ओलिवर ट्विस्ट एक युवा अनाथ ओलिवर की कहानी है और एक ऐसे समाज में अच्छा रहने का उसका प्रयास है जो मदद करने से इनकार करता है ओलिवर का जन्म एक वर्क हाउस में हुआ है एक मां के लिए जो शहर में किसी को नहीं जानती वह उसे जन्म देने के तुरंत बाद मर जाती है और उसे पैरोची अलनाथ आलय में भेज दिया जाता है जहां उसे और अन्य अनाथों को बहुत कम व्यवहार किया जाता है और बहुत कम खिलाया जाता है जब वह नौ साल का हो जाता है तो उसे वर्क हाउस भेज दिया जाता है जहां फिर से उसे और अन्य लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और व्यावहारिक रूप से भूखा रखा जाता है दूसरे लड़के अपनी भूख को बर्दाश्त करने में असमर्थ यह चुनने के लिए तिन के खींचने का फैसला करते हैं कि किसको उठना होगा और अधिक भोजन मांगना होगा ओली वरहार जाता है नियत दिन पर अपनी पहली सेवा समाप्त करने के बाद वह ऊपर जाता है और अधिक मांगता है श रिबंबल बीडल और बोर्ड नाराज हैं और तय करते हैं कि उन्हें ओलिवर से छुटकारा पाना चाहिए उन्हें पैरोची अलंडर टेकर मिस्टर सौवरबेरी से अवगत कराना चाहिए यह या तो महान नहीं है और अपनी मां की स्मृति पर हमले के बाद ओलिवर भाग जाता है ओलिवर लंदन की ओर चलता है जब वह करीब होता है तो वह इतना कमजोर होता है कि वह मुश्किल से ही जारी रह पाता है और उसकी मुलाकात जैक डॉकिंस नाम के एक अन्य लड़के या धूर्त डोजर से होती है डोजर ओलिवर को बताता है कि वह उसके साथ एक ऐसी जगह पर आ सकता है जहां एक सज्जन उसे बिना किराए के सोने और खाने के लिए जगह देंगे ओलिवर का अनुसरण करता है और डोजर उसे लंदन में एक अपार्टमेंट में ले जाता है जहां वह फागिन से मिलता है जो कि उपरोक्त सज्जन है और ओलिवर को रहने के लिए जगह की पेशकश की जाती है ओलिवर अंततः सीखता है कि फागिन के लड़के सभी पिकपॉकेट और चोर हैं लेकिन तब तक नहीं जब तक कि वह गलत तरीके से एक पुराने सज्जन के रूमाल को चोरी करने के अपने अपराध के लिए आरोपित न हो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन बुक सेलर अदालत में समय पर आता है और कहता है कि उसने देखा कि ओलिवर ने ऐसा नहीं किया जिस सज्जन का रूमाल लिया गया था मिस्टर ब्राउनलो ओलिवर के लिए बुरा लगता है और उसे अंदर ले जाता है ओलिवर श्री ब्राउनलो के साथ बहुत खुश है लेकिन फागिन और उनके सह साजिशकर्ता ओलिवर को खो देने से खुश नहीं हैं, जो शायद उनके छिपने की जगह छोड़ दें। इसलिए एक दिन जब मिस्टर ब्राउनलो ने ओलिवर को उसके लिए बुकसेलर को कुछ किताबें लौटाने का जिम्मा सौंपा नैन्सी ने ओलिवर को स्पॉट किया और उसका अपहरण कर लिया और उसे फागिन वापस ले गई ओलिवर को डराने धमकाने वाले बिल साइक्स के साथ घर तोड़ने के दौरे पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है बंदूक की नुक पर ओलिवर उन लोगों को जगाने की योजना के साथ घर में प्रवेश करता है लेकिन इससे पहले कि वह एक नौकर द्वारा गोली मार दी जाए ओलिवर को एक खाई में छोड़ते हुए साइक्स और उसका साथी भाग जाते हैं 
अगली सुबह ओलिवर से वापस घर में ले जाता है जहां दयालु मालिक श्रीमती माइली और उसकी सुंदर भतीजी रोज उसे पुलिस से बचाने का फैसला करती है और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए नहस करती है ओलिवर धीरे धीरे ठीक हो जाता है और इस तरह के उदार और उदार लोगों के साथ रहने के लिए बहुत खुश और आभारी है जो बदले में यह पता लगाने के लिए खुश है कि ओलिवर एक अच्छा स्वभाव वाला लड़का है जब वह काफी अच्छी तरह से हो जाता है तो वे उसे मिस्टर ब्राउनलो को देखने के लिए ले जाते हैं लेकिन वे उसके घर को खाली पाते हैं वह वेस्ट इंडीज चले गए इस बीच भगिन और उसके रहस्यमय साथ ही मंक्स ने ओलिवर को खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी और एक दिन ओलिवर एक दुस्वप्न से जागते हुए उन्हें अपनी खिड़की से उसे घूरता हुआ पाता है वह लाम उठाता है लेकिन वे भाग जाते हैं नैन्सी भागिन और भिक्षुओं को छोड़कर फैसला करती है कि उसे रोज मेली के पास जाना चाहिए ताकि वह उसे बता सके कि वह क्या जानती है वह ऐसा करती है रोज को बताती है कि मंग सोलिवर का सौतेला भाई है जो ओलिवर को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अपनी पूरी विरासत अपने पास रख सके लेकिन वह फागिन या साइक्स को धोखा नहीं देगा रोज श्री ब्राउनलो को बताता है जो ओलिवर के अन्य कार्यवाहकों को बताता है और वे तय करते हैं कि भिक्षुओं को खोजने के लिए उन्हें नैन्सी से फिर से मिलना चाहिए वे उसे लंदन ब्रिज पर एक तय समय पर मिलते हैं लेकिन फागिन कोशक हो गया है और उसने अपने नए लड़के नुहेक्लेपोल को नैन्सी की जासूसी करने के लिए भेजा है नैन्सी रोज और मिस्टर ब्राउनलो को बताती है कि भिक्षुओं को कैसे खोजा जाए लेकिन फागिन और साइकस को धोखा देने या उनके साथ जाने से इनकार कर दिया नुह फागिन को सब कुछ बताता है जो साइक्स को बताता है यह अच्छी तरह से जानते हुए कि साइक्स नैन्सी को मार देगा वह करता है मिस्टर ब्राउनलो ने इस दौरान मंक्स पाया जो आखिरकार वह सब कुछ स्वीकार करता है जो उसने किया है और ओलिवर के जन्म का सही मामला है बाइकें चल रही हैं, लेकिन सभी लंदन में हंगामा कर रहे हैं और वह अंततः अपने आप को एक छत से गिरने में गलती से लटका देता है जबकि आसपास की भीड़ से बचने की कोशिश कर रहा है फागिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी कोशिश की जाती है और ओलिवर से मिलने के बाद उसे मार दिया जाता है ओलिवर श्री ब्राउन लो और मेली जंग्रेजी देश के एक छोटे से गांव में शांति और आराम से रहते हैं सारांश का अंत धन्यवाद